¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight Vamos a hablar de DPD, vamos a hablar de Killer Clown Y vamos a hablar de la masacre de Texas Hoy se viene día cargado, hoy se viene día emocionante Preparo la vaselina, yo ya salgo de la ducha, es lo que hay Así es que estoy limpito y preparado para que me den bien duro Y para dar bien duro también, por supuesto <ríe> A ver si ¿sabes? me voy a quedar con la envidia Recuerda que puedes apoyarme comprando en Instant Gaming con mi enlace más ganas de que os abrace. 25 ventas llevamos, gente, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis de locos? Are you crazy, my friend? Muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis que para conseguir apoyarme lo único que tenéis que hacer es entrar a través de mi link. Lo tenéis abajo en la descripción. Llegaréis a Instant Gaming y podéis comprar el juego que queráis. Y si no encontráis el juego que queráis, podéis comprar uh, tarjetas de regalo para así cargar vuestra cartera virtual. Y con ese dinero, pues compraros el juego, la skin o lo que necesitéis. La compra es instantánea. En cuanto pagues, tienes el código, ¿vale? No tienes que esperar tiempo a que te manden nada. Lo tienes instantáneamente. Así es que 100% fiable. Recordad, Procis, código OtakuFS, para poneros guapos, sexys, mamadísimos, preciosos, divinos como yo. Código Otaku Fan en la tienda de Fortnite. Que por cierto, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, la verdad. Porque estamos empezando con el canal de Fortnite. Llevamos poquito. Ya me he dado cuenta de la cantidad... De compras que está viendo con mi código, muchísimas, muchísimas gracias. O sea, no sabía ni cómo se miraba eso y me he metido, yo qué sé, pues, para verlo a ver qué tal iba. Eh, de locos, o sea, sinceramente, de locos. Mil millones de gracias. Gente, muchas, muchas gracias, de verdad. Vamos a hablar de todo lo relacionado con Dead by Daylight y juegos asimétricos en general. Vamos a poner un poco por aquí el fondo para darle caña a esto. Dice, necesito que reworken este jodido pelo... <risa> Bueno, no sé, parecen como chorizos, ¿no? Parecen ñordigas invertidas cayendo de, del pelo. Eh, ya sabéis que esto es eh, la nueva skin, pues la chaqueta nueva, pero no sé, supongo que habrá habido algún fallo con el render del pelo y se ha quedado así como raro. Por cierto, por cierto, lo primero es verdad que me lo estáis diciendo, no se puede jugar al videojuego, ¿vale? Ahora mismo hay un problema y, bueno, pues no se puede acceder al juego. Me lo estáis diciendo todos por el chat. Es que tenía por aquí algún mensaje de la, ma de, de la masacre. De Dead by Daylight, pero no lo termino de ver ahora. Espérate. Me voy a meter en Twitter, que seguro que me sale por aquí. Eh, de hecho, míralo. Por aquí. Dice, el equipo está investigando activamente los informes de interrupciones que afectan a todas las plataformas. Permanezcan atentos y atentas para obtener más información a medida que la tengamos. Vale. Hay un error en el juego, no se puede jugar. Así es que nada, tenéis paciencia y stay tuned, ¿no? Básicamente. Han conseguido hacer... Espérate, esto lo vamos a ver ahora. Esto lo vamos a ver ahora. Le voy a dejar por aquí porque no sabía que habían puesto... Qué grande es tú. Grande, grande, grandes los cheaters ahí haciendo cosas guays. Dice... Bueno, el tema de... no, El equipo está investigando activamente los informes de interrupciones que afectan... Mira, lo tenía justo aquí, macho. Lo tenía justo aquí. Vale, ¿qué más tenemos en cuanto a nivel de información de Dead by Daylight? Bueno, pues tenemos también, dice, ¿puedo, puedo interesarte o puedo ayudarte, ¿no? Con fragmentos estos eh, de la grieta. Gana el doble de fragmentos de grieta en las partidas hasta el 3 de octubre. Básicamente, volvemos a lo mismo. La gente no está contenta con el modo del random perks porque ya se está viendo que hay mmm, fallos, hay mucho abuso por parte de ciertos bandos. Y entonces, pues bueno, cada uno intenta jugar su carta de la mejor forma posible y por lo tanto, y por lo tanto pues eh, no le termina de agradar a la gente. Ya sabemos que están el por 3 de puntos de sangre, pero han dicho, mira, vamos a poner esto, que la gente se complete el pase de batalla, que se ganen las skins, que de hecho me la tengo que sacar, y... Eh, bueno, por lo menos mantenemos jugadores y están contentos, ¿no? Así que, oye, ni tan mal. Me parece correcto. Me parece correcto. Cuantas más cosas regalen, mejor. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, he visto esto y me ha llamado. Me ha llamado la atención. Atentos al Buba. Ahora que tenemos que hablar de la, del querido Bubita. Aquí se tira a la Ada Wong. Bueno, la tala, la tira, lo que queráis. O de la sierra, tú. Y, y porque termina la sierra, pero el addon rojo ese... Es que no lo veis vosotros, pero el addon... Bueno, tampoco se ve así. El addon rojo que tiene el buba es... Espera, así sí se ve. No, coño, así no. Así. El addon rojo que tiene el buba, este es una locura, ¿eh? O sea, cada vez que tala a alguien, 
se recargan otra vez las tres cargas de la motosierra y encima como Bubba recibió la velocidad extra de movimiento mientras que va con la sierra más el tiempo de duración de la sierra creo recordar o algo por el estilo se tocaron ciertos valores que la verdad que se notan bastante hostias tío es que es, es, es vamos es la bomba eh de hecho de hecho me hace gracia porque se ha generado un debate en la comunidad de entre Dead by Daylight y la masacre de Texas y Dicen que el Buda de, de Dead by Daylight es muchísimo mejor que el de la masacre de Texas, tanto a diseño como a nivel de juego, ¿eh? O sea que, mira, ni tan mal, por lo menos triunfando, ¿no? Nosotros por nuestro lado. <risa> 43% de Slug Raid, Chaos Sufiel. Esto es una mierda, tío, a ver si arreglan ya lo del tema del slugueo. Yo soy el primero, ¿eh? Que está a favor. Ya sabéis que es bajo eh, el análisis y la interpretación de, ¿vale? O sea, apoyo el tema del anti-slug. Pero no apoyo el tema de no tener ni puñetera idea de lo que están haciendo. Que estén haciendo un poco el capullete los surbis y estén... ¡Venga, yo te salvo a ti! ¡Ah, no, yo te salvo a ti! ¡Ah, no, yo te salvo a ti! ¿Sabes? Y es como en plan, chico, ¿qué hacéis? O sea, si hacen el tonto, pues nada, pues es lo que hago, si es lo que hay y te callas. Es lo que hay. Pero, pero, si en este caso el killer te sluguea en una esquina, se va a la otra esquina y tal, pues hombre, entiendo que ahí un anti-slug no estaría mal, ¿sabes? Pero bueno. Ya te digo, es muy tratable, valor, valorable y debatible. Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Yo que sé, un fallo, un bug de estos que se han descubierto en el mapa famoso por, por ser lanzado por los survivors. El tío se sube por aquí por las estructuras como mono, macho. Y el survi se queda como un planillo que cojones hago ahora. <risa> el pavo como se ríe, tío. Cómo se ríe, tío. El otro no sabe ni para dónde ir. Bueno, cosas, cosas que, que están guay, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Hostias, esta me la voy a ir a comprar, ¿eh? Si sigue estando en el Primark, me la compro, dice DVD Info. He estado de vacaciones unos días y en la tienda de ropa Primark, Primark o como la llamáis, me encontré esta sudadera de Ghostface, pero no había de mi talla y al final no la compré. Está brutal y más ahora que se acerca Halloween. Hombre, yo, sé, yo te soy sincero, DVD. Si me encuentro esta sudadera, me la compro aunque sea en talla XXL. Me suda lo, ¿sabes? O sea, si esto es para pa pijama y para pa guarrear, si tampoco vas a ir de gala ¿no? con, con esto puesto. Pero vamos, a mí me suelen gustar este tipo de sudaderas bastante grandes. O sea, no me gustan que estén ceñidas al cuerpo, sino más o menos como las lleva el chaval. Que sería, pues si él a lo mejor es una L, pues una XL, ¿sabes? O sea, así está guay, tío. Así mola ahí encima de Goldface. Tengo que ir a verlas, ¿eh? Mira. También teniendo a Michael Myers y de Chucky. Uy, 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 uy. Este fin de semana ya sé quién va a ir al Primark, ¿eh? Ya sé quién va a ir al Primark. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice, hey, The By Daylight. Necesitamos que hablar serio sobre el tema de los servidores y la penalización de, dis de Disconnect. No me, eh, no me deberían dar un temporizador simplemente por jugar tu juego porque tus servidores son inestables y me expulsan a la fuerza de un juego que estaba progresando y en el que no ingresé. Quitadlo, ¿no? O algo así. A ver qué es lo que pasa, porque yo tampoco he entendido muy bien la situación, circunstancia... Voy a ponerlo así para analizarlo todos juntos, a ver qué ocurre. O sea, aquí está con la NEA. Aparentemente no veo que haya ping, es que tampoco lo veo bien, pero creo que hay algo de ping, ¿eh? Porque veo por ahí como unas liñitas, se ven mal porque está tapándolas, pero bueno. ¡Pum! A la mierda la conexión. Desconectado del host. Nurse, kill me, please. Le, ha... Le sale ahí el logo de Disconnect. Imagino que irá para el lobby y verá que tiene tiempo de espera, ¿no? Ahí está. What? I got a timer for it. What do you mean? Es que tampoco lo puedo... O sea, no puedo juzgar esto porque yo creo que sí que sale que tiene el ¿eh? Espérate, de todas formas... Es que claro, aquí no se ve el ping, tío. Y no se mete en la parte de, del match. Para ver si tiene el o no tiene el No lo puedo ver, pero yo creo que debajo suya sí que salen unas líneas, ¿no? Sí, de hecho aquí aparecen unas líneas blanquitas y luego se quitan. Bueno, a ver, yo qué sé, tío. Es que el tema de las desconexiones es algo muy variopinto. A ver, yo opino, opino, opino que el tema de las penalizaciones es más que necesario y de hecho ahora lo vais a entender porque tenemos el claro ejemplo de la masacre de Texas o el final de la masacre de Texas, querría decir yo. 
Pero, pero es un desastre. O sea, si no hubiese penalizaciones, esto sería un cachondeo padre. No jugaría nadie al videojuego y sería una mierda como un castillo. Entonces, yo no las trataría, o sea, no las quitaría, pero, pero sí que mejoraría lo que es el código de detección de si has hecho Raggy Kit o si simplemente se te ha ido la conexión. Que eso sí que se puede hacer, ¿sabes? Al final no es lo mismo. No es lo mismo, pero se puede llegar a hacer, ¿vale? O sea, eh, si tú coges el cable de red y tiras del cable de red, obviamente se te ha ido la conexión, ¿no? Pero claro, ha sido intencionadamente por tu parte. No obstante, eh, al final como que jode un poco más, ¿no? Tienes que desplazarte, tienes que quitar el cable de router o reiniciar el router y tal. Pero, pero, eh, yo creo que ahí, en ese caso, no metería penalización y sin embargo, si pegas escape a abandonar partida, pues ahí sí. No sé, a ver, es que al final hay muy... Hay muchas cosas que analizar y que tratar y hay mucho capullo en la vida, es lo que hay, Esto lo sabemos todos. Entonces, para que justos no se vean perjudicados por pecadores, pues al final entiendo que las cosas se queden como están y digan, mira, paso porque al final me la van a liar. No me extraña. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, sí, bueno, claro, la gente se ha quejado del tema del Chao Shuffle porque están viendo que Michael Myers van casi todos con el Tombstone, ya que te puedes poner los addons y se los revientan, pero rapidito, ¿no? Y es como en plan, hola. Claro, la gente dice, joder, que pongan también los addons en plan aleatorios, ¿no? Que sean RNG. Bueno, cosas de la vida. A ver si mejora para la siguiente. ¿Qué más tenemos por aquí? La experiencia del Chaos Shuffle 2. Otaku Fanside, el modo de juego que demuestra cómo juegan los surbis de verdad. A ver. La experiencia Chaos Shuffle. Ya, te voy a ponerlo así porque si no, a ver si va a tener copyright o algo. Venga, el survey. Primera hostia. Venga, ya se queda FK. Venga, tirada de cable, ¿no? Nada. Básicamente lo que os dije yo en el día de ayer, que es que es un desastre. O sea, que es que... Me decía la gente en los comentarios, no, Dani, pero yo prefiero jugar con jugadores nuevos a, a jugar con jugadores experimentados porque los jugadores experimentados saben demasiado y te van a destrozar. Mejora, coño. Mejora. Si tú estás diciendo eso, es que tú eres uno de los que no, se, no eres experimentado. Tú eres uno de los no experimentados. ¿Sabes? O sea, coño, cualquier persona en su sano juicio lo que te va a decir es que si el MMR tiene que ser mmm, ajustado al nivel real del jugador, yo te estoy diciendo que a mí me empareje con la gente, que me tiene que emparejar de mi nivel, que es, es un nivel alto. Tanto el killer, que suele ser de nivel alto, pero como los compañeros, que nunca son de nivel alto, son más bien de nivel bajo, ¿no? Entonces... Eh, si tú eres de nivel bajo, pues que te empareje con gente de nivel bajo, si es que es así. Si tú no puedes o no tienes el tiempo material o no te apetece mejorar como jugador, cojonudo, pero que no te emparejen conmigo, por favor. Porque al final, eh, al que le frustran y al que le joden las partidas es a mí. Que eso es lo que le pasa a la gente try hard, ¿no? A la gente, pues, que sí que le gusta aprender y que sí que, sí que le gusta seguir escalando en cuanto a la habilidad que tiene. Que a ti no te mola. Oye, cojonudo, pero que no te emparejen conmigo, ¿sabes? Por eso se llama MMR, por eso es el sistema de emparejamiento por puntos o por rango que has generado gracias a las partidas que has jugado y gracias a lo que has demostrado. Lo que no tiene sentido es que yo tenga, por ejemplo, un MMR de 1800 y me empareje con gente de 1200, cuando el killer tiene 1700, ¿sabes? O sea, no porque me toca hacer a mí todo el trabajo de los otros porque no van a saber... Y me parece correcto, ¿no? Pero el juego tiene también que apoyar a los nuevos jugadores, cojonudo, que los empareje entre ellos. Que los empareje entre ellos, ¿sabes? O que les pongan partidas contra bots, como pasa en Fortnite. Si yo no digo nada de los jugadores nuevos, los jugadores nuevos que jueguen contra bots, si quieren, a mí me da igual. Pero el que sea más hábil y el que quiera seguir aprendiendo y seguir desarrollándose, tarde o temprano terminará llegando a donde están las personas. Así de fácil y así de sencillo. No estoy pidiendo que me hagan más fácil la partida, estoy pidiendo que me den una partida de mi nivel. Y con gente de mi nivel, ¿sabes? Que es que la gente al final te tergiversa todo y sé, sé perfectamente quién escribe eso, porque normalmente son los que tienen un rango que ellos dicen que son buenísimos, pero me gustaría verle jugar, ¿sabes? Y es como, sí, sí, claro que sí, hombre. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, empezamos con Mandangón del Bueno, ¿vale? El tema del Rus Week, el tema del nuevo modo de juego de la masacre de Texas, que ha generado, pues, pues... Yo sinceramente creo que ya es la, la, la muerte de la masacre de Texas, es el entierro, es el funeral, es el dorime, es el hasta que han llegado porque mmm, no creo que sepan dar más de sí realmente. Es un... Para mí, sinceramente, 
ha sido un fracaso lo que ha sido este modo de juego. Yo ya he estado viendo a gente jugarlo. Y aparte de que es que es deprimente, no, lo siguiente, ¿vale? Ahora vamos a analizarlo, vais a entender mis palabras un poco mejor, a no ser que os lleve el fanatismo. Entonces, en ese caso, disfrútalo tú, cómprate el pack, hazte lo que quieras con el juego y, y disfruta viendo cómo se va a ir apagando. Eh, por otra parte, por otra parte, no menos importante, por lo menos, por lo menos parece que hay uno que sí que va a empezar a sacar la cabeza de, de, del cubo. ¿Vale? Que, que sí que parece que va a empezar a escalar un poco. Ya lo veremos. Ya lo veremos a ver si realmente tenemos al, al futuro asimétrico que nos acompañe en esta etapa, ¿no? De asimétricos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Primero, la masacre de Texas con el tema del Rush Week. Ya sabéis que para jugar anticipado tienes que comprarte un pack que cuesta 20 pavos. No valía comprarte el juego por 40, ahora dejándolo a 20 euros. Sino que tienes que pagar otros 20 euros para poder jugar anticipadamente a este modo de juego. Vale. Te resumo el modo de juego. He estado viendo a este chaval jugar, que yo, oye, al final, lo que voy a decir aquí me parece correcto o no correcto. Al final le sigo yo por ahí, por, por Twitter y tal. Eh, partida que entraba, partida que se desconectaba. ¿Por qué? Porque solamente quería jugar con Johnny. ¿Y yo qué le puedo decir a este chaval? Ole tus cojones, ¿sabes? Ole tus cojones. ¿Por qué? Porque has pagado 20 pavos por un modo de juego donde ni siquiera puedes seleccionar al personaje que quiere jugar, ¿sabes? Que yo entiendo que al final todo el mundo quiere jugar pues un bando u otro. Esto mmm, es algo que se criticaba mucho de Killer Clowns, que es el más cercano. Pero el tío entraba en una partida, le tocaba a Surby, escape, abandonar partida. Siguiente partida, Surby, escape, abandonar partida. Siguiente partida, Surby, escape, abandonar partida. Así, pero así, ¿eh? De verdad. Lo he visto como en 20, 30 partidas hacer eso, seguidas. Ya de aburrimiento el tío, de, de, de que le emparejase, o sea, de que le pusiese Surby todo el tiempo, el tío ya jugaba un poco. Pero se tiraba por las ventanas, o troleaba, o cosas así. Tú imagínate, estoy hablando de uno, tú imagínate varias personas, si hay 300 jugando, que haya mmm, 120 haciendo eso. ¿Qué experiencia de juego tienes? Básicamente, una mierda. ¿Por qué es el problema? Vuelvo a decir, no culpo al jugador, culpo a la empresa. Por no, hacer, por no haber sabido aprender nada del videojuego en un año. La penalización no corresponde al lobby. La penalización corresponde a la partida, porque si no la gente hace eso. Se mete en la partida, no me sale lo que me, lo que me gusta, escape de abandonar partida. Venga, hasta luego. Hermano, que lleváis un año con el juego, no habéis aprendido nada del lobby. No habéis aprendido nada de las penalizaciones. No, no habéis aprendido absolutamente nada. Aparte de que el modo de juego es... Básicamente, Johnny, de normal, un mapa nuevo que es una casa, que sí, que tiene un poquito de jardín y poco más, y luego la parte de dentro que es, pues eso, la casa, ¿no? Lo que hemos visto en el vídeo, las escaleras de frente, las habitaciones a los lados, y punto final. O sea, es que no tiene más. Y claro, Johnny... Y tiene las mismas mecánicas que en el juego normal O sea, sé que te pega y se echa hacia adelante Por lo tanto, yo veía al pavo este jugar con Johnny Y era... Es que era un destrozo hacia los Urbis O sea, que no tenía ningún sentido Iba el tío pegando hostias con el cuchillo Venga, tres cuchillazos, venga, para el lobby Venga, otros tres cuchillazos, venga, para el lobby Aparte de que estaba como bugueado Ya que te sale arriba en vez de seis Urbis Te salen como cuatro O sea, ni siquiera te muestra a los seis Te dice que hay cuatro Y es como... ¿Qué es esto? O sea... Muy triste, la verdad, muy triste. No, o sea, no, no es un nuevo modo de juego, esto es, es un cachondeo, es una forma de vender algo a 20 pavos eh, riéndote de tu público, literalmente, y de tus clientes, porque es que esto no tiene ningún sentido, es que esto no lo tenían que haber vendido, tío. Esto tendría que haber sido, pues eso, que sí, que yo sé que en unos días es gratis para que todo el mundo lo juegue, pero... Ya está la gente ahí que ha pagado esto y ahora pues se sentirán como un poco frustrados. No me extrañaría que haya un montón de devoluciones porque es que tiene toda la lógica del mundo. No me extrañaría, vamos. Solo os invito a que veáis algunas partidas para que digáis, pero si es que es lo mismo, pero tú solo con Johnny, dando de hostias a los nuevos surbis que han salido, que os los voy a enseñar por aquí, que están aquí, ¿vale? Que son pues todos chicas, como podéis ver. En donde, pues bueno, creo que puedes seleccionar la skin que tiene o ¿no? algo así Porque yo he visto a gente que va con las bragas Y estos, pues van todos con los pantalones Y ya está, o sea, sois carne de cañón para el asesino Y el que se escape, se ha escapado Y luego las mecánicas del mapa son un poco raras Porque pff, te subes ahí a un, a un altillo, te metes por un agujero De repente caes por otra, otra parte de, de la casa Como si fuese la mecánica de los túneles Luego, aparte, casi todo es como que está muy reutilizado del modo normal. Que si la caja de fusibles, que si el tema de los portazos... O sea, 
no sé, yo sinceramente no, no, no le he visto gracia ni, ni magia por ninguna parte a este modo de juego. Si te soy sincero, o sea, creo que ha sido una cagada, pero como un castillo y creo que con un año de ya conocimientos y de experiencia podían haber avanzado mucho más. Bien, han mostrado lo que son los, los nuevos eh, brutalities, fatalities estos, que se supone que son como un poco más sanguinarios, ¿vale? Creo que solamente los han puesto de momento en TikTok o en Instagram, no lo sé. Pero bueno, por aquí veríamos el de la WWE, ¿no? Al más puro estilo Undertaker, podríamos decir. Luego tenemos ese que parece súper triste del... Del compadre, ¿no? Del Cook, el otro del tal. El, el Johnny hace el mismo Mori de, de normal. La madre que te hace otro Mori. Bueno, pues eso, ¿no? Los Mori de siempre. El Bubba ya está cansado de la vida. El otro te revienta hostias ahí en el suelo. El otro te da cuatro palos. Este te chupa la sangre del pecho o algo así. Este te pega ahí una patada en el culo, ¿no? Casi. No sé, yo siento que Gan, tío, va sin ganas, ¿eh? O sea, de verdad. Uy, el de, el de Buba mola, ¿no? Ahí te, ¿Se te cae la cabeza o no se te cae? Madre, tú. Ocho horas la motosierra en el cuello. Bueno, pues eso, ¿no? Estará disponible en el Content Pass. Obviamente lo que quieren ahora es vender el Content Pass porque son 20 pavos. Se aseguran, pues eso, ¿no? De que la gente esté más o menos satisfecha. Pero es lo que vuelvo a decir. Aquí no es que me vendas. Es que arregles, es que mejores, es que balances, es que... Me ofrezcas un producto que realmente me apetezca pagar, pero es que después de un año, esto es triste, no, lo siguiente. Aparte de que también había problemas con los emparejamientos y con los lobbies, ¿vale? Que parece que están tratando. Hemos realizado cambios en el backend para ayudar con los lobbies en la semana del Rus. Sigue comunicándote con nosotros si tienes algún problema. Imagínate cómo tendría que ir esto para que hayan metido mano rápido, ¿vale? Porque me habéis dicho, Taku, ¿cómo se nota que nadie compró el pase de temporada? Todos los lobbies están así. Claro, tú imagínate que te pagas esto por 20 pavos y llegas y no puedes jugar ni una puñetera partida. Aparte, que vuelvo a repetir lo mismo. Espérate, espérate a que pase una semana o dos semanas. Porque vas a estar jugando todo el tiempo con Johnny. Vas a estar jugando todo el tiempo mmm, en el mismo lugar. Y en 100 partidas que te eches ya estás hasta los huevos del mapa, ya estás hasta los huevos del Johnny y de todo. Entonces, a ver, ya lo veremos, ya lo veremos. Eh, las nuevas surbis que han metido Mira, por lo menos parece que saben hacer pelos nuevos Y eso se agradece eh, El tema del parche que ya ha salido El tema del Leatherface que pasaba por ahí Ah, lo del tema de Buba y DVD Que ya os había dicho de, de, de uno a otro Parece que ya hay gente, ¿no? Que ha conseguido romper la barrera del, del personaje O los cheaters, puede ser Y han puesto aquí a alguien que no es Johnny Que es Hans Ah, a Hans y Johnny. Hola. What the fuck? ¿En el mapa nuevo se pueden meter dos killers? Ah, no, hay tres, ¿no? Si está el Cook también por ahí. What the fuck? Espérate, pero se puede jugar en el mapa este. En el 3 contra 4. Uy, ese se ha, se ha teletransportado, ¿no? Uy, 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 esto está lleno de cheaters, tú. <risa> Esto está plagado de chistes. What the fuck? Pero se puede jugar en el mapa de en modo 3 contra 4. No, no. O sea, esto tiene que ser de coña. No puede ser. O sea, mirad lo que es el mapa. Es absurdo. Es absurdo el mapa, tío. O sea, no tiene ningún sentido. Vale que no está hecho obviamente para el 3 contra 4, pero es que en el 1 contra 6, dime tú. Pues si estás andando y tienes a 4 surbis delante. ¿Ves? Este es el patio que tienes detrás, que tampoco es gran cosa. Tampoco es gran cosa. Los portazos que siguen estando, que ya sabes tú que eso... El survey, pues, que aguanta lo que aguanta. Ah, mira, tienen el nuevo Execution Pack este. Ahora que le, le rifa la cara, ¿no? Ah, bueno, también la gente se ha quejado de que hay un montón de fallos sonoros, que no suena. O sea, de hecho, el primer Mori que hace Johnny, que se ve como una mierda en, el, en la presentación del modo, ni siquiera tiene sonido. Y este, por lo que hemos visto, tampoco tenía sonido, si os habéis dado cuenta. Ese sí, ese sí se escuchaba, el de Johnny. Bueno, pues ya está. Y este es el final de la escena, que os acordáis que cuando analizamos el vídeo os dije, seguro que esto es cuando te gana el asesino y el método de escape. ¿Os acordáis, no? Pues mira, ahí lo tenéis. 
Así que bueno. ¿Y qué es lo que ha pasado? Unos se apagan a sí mismos y otros parece que se encienden. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es demasiado pronto todavía para decir que se enciende, pero, pero, por lo menos, rompen la barrera de las colaboraciones o de que, por ser de una licencia, no pueden introducir otras licencias. ¿A qué me refiero? Killer Clowns nos ha mostrado este tráiler. Hostia con Elvira, ¿eh? Hostia con Elvira, niño. Hostia con Elvira, hermano. La madre que la parió. Bueno, no me parece ni tan mal, ¿eh? O sea, sí que es cierto que a Sabini lo han puesto estilo abierto hasta el amanecer. Me mola, me mola. Y luego, pues, Elvira, pues, está tal cual, ¿no? O sea, siempre ha sido ese personaje tan llamativo y tan... Pecho carismático. Y oye, pues, ni tan mal. Yo creo, yo creo que puede ser el inicio de algo grande. Realmente ya sabemos que este tipo de colaboraciones o este tipo de, de forma de publicitar tu videojuego suele funcionar bastante bien para que la gente se vea con ganas y con ánimos de, de probarlo, ¿no? O de comprar estos personajes y jugar con ellos. Yo creo que si hacen esto bien y lo gestionan de la mejor forma viable y posible, que sería alimentando tanto la parte del survey como la parte del killer, yo creo que pueden escalar y salir de, de donde se encuentra ahora mismo Killer Clowns, ¿vale? Yo creo que sí, porque si estamos todos de acuerdo, Elvira no es de Killer Clowns y Sabini no es de Killer Clowns. Al final, bueno, Sabini es más personaje... Es más, persona, mejor dicho que personaje, porque al final él pues ha estado él es creador de ciertas skins de Killer Clowns, es colaborador del videojuego y también pues es una persona que ha participado en proyectos grandes de cine y, y sobre todo con desarrollo de, de skins y tal de, de cine de terror, porque lo ama. Y luego sí que es cierto que Elvira sería realmente la colaboración de, de una licencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, si siguen así... Y si añaden algo más, con el tema de los payasos, yo creo que sería la clave para que viésemos que pueden seguir creciendo y pueden seguir escalando. Bueno, ya veremos, ¿eh? ya veremos. No nos vamos a anticipar todavía porque queda mucho recorrido y camino por hacer a Killer Clowns, pero me parece guay. eh. O sea, a mí ver esto es como en plan... Oye, ni tan mal. ¿Sabes? Ya han conseguido más que la masacre de Texas en un año. Ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. De verdad te lo digo. Si me meten una skin de... Yo qué sé. Es que claro, sería muy raro, ¿no? Porque yo lo que pienso a nivel de colaboraciones con los payasos es... Como meter colaboraciones, pero estilo payaso. En plan, un Ghostface, pero estilo payaso. O un Jason Borges, estilo payaso, ¿sabes? O sea, se vería raro, pero encajaría más con la temática de los payasos. ¿Me entendéis? Pero yo, si os soy sincero, prefiero, prefiero, prefiero que estén los payasos por un lado y la colaboración por otro. En plan, que si metes una colaboración con Ghostface, se vea Ghostface normal y corriente. ¿Me comprendéis? O sea, creo que eso sería la magia y creo que eso sería bastante divertido. Y aparte, alimentaría muchísimo al videojuego. Pero, pero, no sé hasta qué punto pueden llegar a conseguir eso y meterlo dentro de Killer Clowns. Teniendo en cuenta de que han conseguido a Elvira, creo que no habría ningún problema, ¿vale? Porque aquí es, es una colaboración externa, o sea, es otra licencia que se une a una licencia. Por lo tanto, ese tabú o ese, eh, digamos, eh, dicho eh, que se mencionaba no por ahí de no, al ser un juego de licencia no puede conseguir otras licencias. Siempre os he dicho, todo depende del dinero que pongas en la mesa. Y ahí tenemos no un poquito pues el tema de Elvira y, y Sabini. Así es que ni tan mal, ya lo veremos, ya lo veremos de cara al futuro. Ya os digo, no creo que esto vaya a hacer que tengan 3.000 personas jugando, ni mucho menos. Pero me parece que es el, el camino que tienen que trazar para seguir creciendo con Killer Clowns. Y sobre todo, pues seguir haciendo cositas, desarrollo, mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto puede ser el primer paso de un gran futuro. O puede ser el primer paso de, de un poco más de lo que ya hay. Así es que ya veremos. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Un besito muy fuerte, os quiero mucho. Nos vemos.